En we gaan vandaag naar de meest dronken mensen op TikTok kijken. Let's go! Oh ja, die is klaar. Ja. Wie heeft die Star Wars liedje ook erbij geëdit? Maar... Ja. Dit is... Dit is, zeg maar, uh, dit is zeg maar het level van, je bent er wel, maar je bent er ook niet. Het level van, je bent aan het vechten. Ja? Je bent aan het vechten om zeg maar te overleven. <laughs> dit is ook het enige waar hij op dit moment aan denkt, geloof mij. Dit is die fase van, joh, uh, ik kan niet meer, maar het moet. Oh, oh. Oh ik was niet zo vaar aan het letten. Ik was aan het letten op de andere mevrouw. Ik denk, oh, handstandje. Ja, toch? En die andere denkt van, ja, ik heb nog niet geplankt vandaag. Oh. Die is eraf. Oh, jee, jee. Uh, no. Mevrouw dacht, ik ga plat. Ah, oh, maar zo'n slechte grap. Zo'n slechte grap, jongens. Babe, that's not your shoes. Oh. Dat is, is je handtas. <laughs> ik snap het niet, zeg maar. Hoe kunnen mensen zo dronken zijn? Dat, dat ze hallucineren. Ja, hoe dronk je ook bent? Je ziet toch dat het je verdomde schoen niet is? Je ziet toch dat het een tas is? Oh, dit gaat niet goed. Oh. Is die nou nog niet? Oh ja, nee, die heeft pijn hoor. Die heeft pijn. Die heeft heel veel pijn. <laughs> Mark moet dus gevallen op zijn achterhoofd. Het ergste van alles is, we kennen allemaal een vriend, sommige misschien meerdere vrienden zelfs, die dit doen. Ik kan zo nu een paar namen noemen, ga ik niet doen. Maar als jullie kijken, je weet het, donders komt jullie. Waarom, als we uitgaan of ergens naartoe gaan en er komt drank in het spel, waarom moeten jullie altijd eindigen met springen in de struik? Waarom doen mensen dat? Waarom, waarom zien mensen in de struik en denken ze van ja, hier zou ik graag in willen springen? We're gonna baby's. Puppies. I already know. How many babies? We're gonna have five. Oh We're gonna have twins first though, so I mean that's two no. one. Heb je zo van zijn leven? Hij is gechopt. Die man is in één klap nuchter. Die vrouw zegt van ja, we willen baby's. Fijn, eigenlijk wat? Ben je gek? Ja, ik ben gewoon een baby. Ik wil niet zijn toekomst op mij vliegen. Hij zegt dat is. Man is gelijk aan het nadenken. Hij denkt nee joh, hoeft niet voor mij, hoeft niet, hoeft niet. Bevel maar weer. Ja, bijna mevrouw. Die heeft een slagje geslagen, hè? Eén keer mis slaat, twee keer oké. Okay. Maar dit, dit slaat alles. Letterlijk en figuurlijk. Chug it, chug it. En de beste thuis, neem hier vooral geen voorbeeld aan. Steve, stop. You've had too much to drink. Ja, allemaal jongens, ik zie, ik zie te veel hier, ik zie te veel hier. Wat, wat is dit voor... Is het altijd zo'n rommel daar of hebben ze al gesloopt? Wat? En dan hadden we dat doen. Oh nee. Ja, ik ga het goed op mensen die vergeten hoe ze moeten lopen. Ja. Meneer, sta nou op. Oh, bro. Hij wil hij wilde gewoon niet meer opstaan. Ik weet ook niet zeg maar, wat je moet doen om zeg maar, zo effect te creëren. Dat je zeg maar, alleen maar dit kan op kan. Alsof je zeg maar... Alsof je controle zeg maar, alles te boven vast houdt. Oh nee, de klassieke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, het blijft wel altijd leuk. Alright, you gotta score under a 9. Hij is ook heel veel blij. Ja, hij gaat het niet nog een keer laten doen, toch? Ja. 1, 2, 3. Hoe ver ben je dan wel niet? Als je dit. 7, 8, 9. Oh, die man. Die man plaatst mijn leven eruit. Man, dan moet je toch licht van de hoofd worden. Dat is verbaasd niet als hij zou vallen. Ja, die bevijl er even wel goed te pakken, zeg maar. En hij lult hem en hij laat hem weten van... Ja, bro, sorry, maar je test is te hoog, je komt niet binnen. Het is twee vliegen in één klap. Oh. Hier is een collega die kijkt er niet eens meer van op. Waarschijnlijk doen ze dit gewoon bij iedereen. Dat is aan de andere kant ook wel fucked up. Want hoeveel mensen, zeg maar... <laughs> hoeveel mensen krijgen ja, dit uh, antennetje in een, uh, in een giegel? Is niet fijn. Dat zou de nice met een hoop in. Ah, oh, nee. 
dit is ook weer zoiets in een vriendengroep. Iedereen heeft een vriendengroep waarvan er één iemand altijd is die alles wil meenemen. Weet je, we hadden één vriend, ik ga de naam ook niet noemen. Maar die wou altijd zeg maar uh, het bord van Waterland, de wijk waar ik woonde. Dus als je Waterland inrijdt, heb je natuurlijk altijd een bord staan. Nou, bij ons staat daar uh, Waterland op en die wou die altijd meenemen. Altijd meenemen. Hij heeft zelfs een keer een schroevendrijf meegenomen. Ik zei, kom op man. <laughs> Het is niet nodig. Het is niet nodig. Ik weet niet wat het is. Mensen willen altijd souvenirjes meenemen. En het liefst iets uh, wat uh, bij de gemeente hoort. Jongens, bemoei het hoor. Okay. Wel een plus 1 voor de Naruto Rand daar zo. Die kan het, kunnen we waarderen. Zeg maar de Naruto Sprint. Ja, 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 ja. Maar verder, ja. Verder, echt bemoeiend. Jongens, uh, dit zorgt ervoor dat je gewoon een uur later thuis bent. Oh nee, wat houdt is overdas. Die kinderen zijn zelfs buiten. Wat doet u nou? Wat is dit? Wat is dit? Ze waren bijna fucked up. Ik dacht, ik wil nog daar gewoon om hem te helpen. Ik denk, ja, aardig. Kijk, meneer staat op, ja. Meneer houdt het niet meer. Meneer is aan het dansen. Meneer gooit moves. Deze doet de move ook. Dag hè. I went to the pub with my parents. Precies. Oh, dit is voor mij de zoon. Hij is het zat. Hij is een keertje uit te gaan met z'n... Hij is het zat, jongens. Oh. Oh. <laughs> Mevrouw, is er, nieuwe, is er nieuwe post bezorgd? <laughs> ah ja, die maakt wel even de spakken. <laughs> wat zien we allemaal vandaag, jongens? <laughs> oh, jee, jee, wat even. <laughs> Dat was Loki echt tegen, grappig. How much have you had a drink? Ja. Yeah. <laughs> Een fat man problem. Een fat man problem. Oh, Ik zal er niet eens aankomen. Bro, kijk hier. Hoppa. Dat ben naar binnen, mevrouw. Oh, nee. Komt ze nog goed vanaf, hoor. Dan komt ze nog heel goed vanaf. Jongens, je verzint het niet. Het, 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 het blijkt een soort van sport te zijn. Het blijkt een soort van sport te zijn. Ik zei het net al en nu weer. Mensen moeten altijd in een, in een struik springen. En, en ik vraag me ook af. Het kan niet zijn dat er iets in drank zit waardoor de persoon in zijn hoofd denkt. Ik zie een struik, ik wil erin springen. Het is, de trend is ergens begonnen. Ergens is de trend begonnen. Ik weet niet waar, maar het moet ergens begonnen zijn. Iemand dacht voor het eerst bij zichzelf, weet je wat, ik zie een struik, ik spring erin. Dat is waarschijnlijk toen gefilmd. Dan hebben meer mensen dat gezien en die denken, hé, hey, die nemen dat mee in hun onbewustzijn. En dan krijg je het effect van dit. Iets wat ik nog niet heb begrepen. Ik snap niet waarom je in een struik zou willen springen. Ten eerste, het prikt, dat doet pijn. Er liggen dingen in de struik waarvan je denkt, nah, niet, niet per se. Ik snap het gewoon niet. So tell me why my leaf, my leaf has got a shoe on it. <laughs> Wat zegt hij nou? Tell me why my so leaf, Tell me why my leaf, my leaf has got a shoe on it. <laughs> Zo belachelijk. Zo belachelijk dat het gewoon goed is. Dat ik. Oh, de dronken uncle. Meneer, kijk, daar gaan we weer achteruit. Hoor. Meneer, de F8. Is ze er? Is ze er? Ja. Ja, ik ga daar altijd zo lekker op, jongens. Even eens achteruit. Even. Ja. Ja. Ga maar even liggen. Oh, 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 oh die gaat ook, hoor. Oh meneer, probeer maar op de stoel te komen. Gaat het lukken? Hey, het is wel gelukt. De koptelefoon is af. Uh, bedankt voor het kijken. Blijf van wel gekomen. Tot de volgende. Ik hou voor jullie. Later.